हेलो व्यूवर्स मैं हूँ डॉक्टर संदीप प्रेमी और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही जानलेवा बीमारियाँ एक नहीं बल्कि दो मीजल्स और रुबेला क्या आपको ये पता है कि इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ में मिलके 2020 तक मीजल्स और रुबेला को एलिमिनेट करने की ओर अग्रसर है ये जो कि बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि ये दोनों ही बीमारियाँ जो है मीजल्स और रुबेला बच्चों में बहुत ही आक्रामक होती हैं और जानलेवा भी हो सकती हैं कई कई बार इनसे जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनको भी काफ़ी दुष्प्रभाव होते हैं उनके बच्चे पे भी और उनके ऊपर भी तो हम इस वीडियो में बात करेंगे मेजल्स और रुबेला के बारे में मैं कुछ आपको स्टेटिक्स भी बचाऊंगा कि ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ था और कौन कौन स्टेट्स में हो गया है मैं मेजल्स और रुबेला के लक्षण भी बताऊँगा आपको और मैं ये भी बताऊँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिल जो है स्वास्थ्य विभाग राजस्थान का वो किस तरह से सभी निजी सरकारी मदरसों आंगनवाड़ी के अंदर ये वैक्सीनेशन फ्री में लगा रहा है तो आ, मेरे साथ में बने रहिए और आज हम बात कर रहे हैं मीजल्स और रुबेलो के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसे जैसे कि मैंने बताया डब्ल्यू के साथ में मिलकर मीजल्स और रुबेला के बारे में एक कैंपेन चला रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ, यह कैंपेन दो में स्टार्ट हुआ था मीजल्स और रुबेला को एलिमिनेट करने की ओर एक ये प्रयास है इस कैंपेन में इस वैक्सीनेशन कैंपेन में नौ माह से लेके कर पंद्रह साल तक के बच्चे को एक मीजल्स और रुबेला दोनों का कंबाइन एक वैक्सीनेशन किया जाएगा मतलब कि टीकाकरण किया जाएगा आपको ये जानकर हैरानी होगी इस टीकाकरण के दौरान पूरे भारत में करीब इकतालीस करोड़ बच्चों को यह टीकाकरण निशुल्क दिया जाएगा इसका परिणाम ये होगा कि जो मृत्यु दर है बच्चों की उसमें बहुत ही कमी आएगी क्योंकि मेजर्स और रुबेला दो ऐसे मुख्य बीमारियां हैं जो कि बच्चों में पाई जाती हैं और इनसे मोर्टेलिटी रेट जो मृत्यु दर है वो काफ़ी बच्चों में बढ़ी हुई रहती है तो इसको मेजर्स और रुबेला के वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया जाएगा जो इसका जो फर्स्ट फेज है वो फरवरी 2017 में स्टार्ट हुआ था इसके फर्स्ट फेज में पांच राज्यों को कवर किया गया था जिसमें तमिलनाडु कर्नाटक गोवा लक्षद्वीप और पांडिचेरी थे इसके सेकंड फेज में आठ राज्यों और कुछ यूनियन टेरिटरीज को कवर किया गया जिसके अंदर आंध्र प्रदेश चंडीगढ़ दादर नागर हवेली दमन द्वीप हिमाचल प्रदेश केरला तेलंगाना उत्तराखंड में ये सेकेंड फेज को कवर किया गया था और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस कैंपेनिंग के बाद में जो है मीजल्स और रुबेला ये अब यूनिवर्सल जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसका ही एक पार्ट बन जाएगा और ये वैक्सीनेशन जो है वो नौ माह से लेके कर पंद्रह साल तक के बच्चे को किया जाएगा जिसके अंदर सभी सरकारी या प्राइवेट संस्था हो या मदरसे हों या फिर आंगनबाड़ी हो उन सभी जगह पर इसका टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा तो आप याद रखें कि आपका बच्चा स्कूल मिस ना करें अपने टीचर्स से जो स्कूल के हैं उनसे संपर्क करें या फिर महिला स्वास्थ्य करता या फिर हॉस्पिटल में पूछें कि जो टीकाकरण का अभियान है कौन सी स्कूल में कितनी तारीख को है कि आपका बच्चा इस टीकाकरण से ना छूट पाए देखिए याद रखिए मीजस और रुबेला जो है वो बहुत ही भयंकर बीमारियां हैं जो आपके बच्चे के को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है तो आप एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें मैं चाहता हूं आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है या फिर मदर फादर हो गार्जन हो या आम जन हो या फिर आपके बच्चे हैं या नहीं हैं आप ये देखें कि कोई भी बच्चा इस टीकाकरण से ना छूटने पाए आप भी जो है इसके लिए जागरूकता फैलाएँ कि जो 22 अभी जुलाई है उससे ये टीकाकरण अभियान शुरू होगा आपके तो सभी बच्चे इस टीकाकरण को शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हो और सभी बच्चे इससे इम्यूनाइज हों चलिए अब बात हम करते हैं मीजल्स और रोबेला के क्या क्या लक्षण हैं हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं और ये बीमारियाँ मेरा सिर्फ यहाँ बताने का इतना ही मतलब है कि ये बीमारियाँ कितनी खतरनाक हैं और आपको इनके लिए इम्यूनाइजेशन क्यों करवाना चाहिए जो खसरा है वो ऐसी बीमारी है जो आपके बच्चे को अपंग या फिर अकाल मृत्यु तक भी पहुंचा सकता है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ खसरा मीजल्स की वजह से करीब पचास हजार बच्चे प्रत्येक वर्ष मृत्यु के गास में समा जाते हैं यह एक तरह का संक्रामक रोग है जो एक प्रभावित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को फैल सकता है तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमने अपने बच्चे का इम्यूनाइजेशन करवाया है 
तो हम दूसरे बच्चे का इम्यूनाइजेशन भी करवाएं अगर उस दूसरे बच्चे में ये बीमारी होती है तो आपका बच्चा भी सेफ नहीं है तो इसलिए घरों से निकलें जागरूकता फैलाएं इस बीमारी के बारे में और इसका वैक्सीनेशन जो हो गया है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें कि आपका बच्चा पड़ोसी का बच्चा या किसी का भी बच्चा गरीब का बच्चा मजदूर का बच्चा किसान का बच्चा इससे छूट ना पाए सभी को शत प्रतिशत वैक्सीनेशन पूर्ण हो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये एक संक्रामक बीमारी है तो ये बीमारी छींकने से या खांसने से फैलती है खसरा की वजह से आपके बच्चे को निमोनिया दस्त और कुछ दमा की जटिलताएँ हो सकती हैं अब खसरा अगर है तो उसके लक्षण क्या क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे मीजर के लक्षणों में तेज बुखार शरीर के ऊपर लाल कलर के चकत्ते होना बहती हुई नाक और लाल आंखें हो जाना इसके मुख्य लक्षण हैं आप इनसे पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे को खसरा है या नहीं है देखिए याद रखिए मीजल्स का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अगर आपने अपने बच्चे को इम्यूनाइज जो वैक्सीनेशन है वो नहीं लगाया है तो देखिए हमेशा हम डॉक्टर यही कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर क्योंकि मेजल्स का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है हो जाने के बाद में तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसका वैक्सीनेशन करना स्टार्ट किया है कि आप इसको इस बच्चे को अपने बच्चे को वैक्सीनेशन लगाएं और इस बीमारी से जीवन पर्यंत अपने बच्चे को दूर रखें अब हम रूबेला के बारे में बात कर लेते हैं कि रूबेला क्या है देखिए जो रूबेला के लक्षण हैं वो भी मेजल्स की तरह ही हैं इसके लक्षणों के अंदर जो है आपको फीवर हेडेक बहती हुई नाक रनिंग नोड जिसको हम बोलते हैं आंखें लाल हो जाना और जो लिम्फ नोड हैं वो बढ़ी हुई महसूस होना उनके अंदर स्वेलिंग आ जाना देखिए इसका जो एक रेसेज होते हैं इसके अंदर जो लाल चकत्ते होते हैं उनका एक स्पेसिफिक लक्षण ये है और सिम्टम ये है कि जो जो चकत्ते हैं वो आपके जो चकत्ते हैं वो फेस से स्टार्ट होकर ट्रंक की तरफ जाएंगे मतलब आपके छाती की तरफ आएंगे और उसके बाद में हाथों की तरफ फैले लगेंगे तो आप पहचान सकते हैं कि ये मीजल्स है या फिर रूबेला है देखिए रूबेला के बारे में मैं एक बात जानकारी और भी देना चाहूँगा अगर ये प्रेग्नेंट वुमन को हो जाता है तो उससे काफ़ी भयंकर जटिलताएं भरे परिणाम आते हैं और ये काफ़ी जानलेवा होता है शिशु के लिए भी और माता के लिए भी कई बार जो है अबोशन हो सकता है इसकी वजह से जिसको हम गर्भपात कहते हैं हिंदी में और इससे स्टिल बर्थ भी हो सकता है कभी कभी जो बच्चा है वो गर्भ में ही मर भी जाता है और अगर इस बीमारी से वो थोड़ा लड़ लेता है तो उसमें कई जन्मजात विकृतियां भी उत्पन्न हो जाती हैं जैसे कि उन विकृतियों में हम मैं बात करूं तो वो विकृतियां हैं जैसे उसको काला पानी या फिर कैटरैक्ट डेफनेस बच्चा जन्मजात ही बहरा हो और माइक्रोसेफेली जिसके अंदर जो बच्चे का जो ब्रेन का साइज़ है वो काफ़ी छोटा हो जाता है और अन्य बहुत से किस्म के मेंटल डिसऑर्डर भी जन्मजात बच्चे में पाए जाते हैं अगर रूबेला का इन्फेक्शन माता को प्रेगनेंसी के दौरान हो तो तो आपने देखा कि कितना भयंकर ये बीमारियां हैं और क्यों ज़रूरी है टीकाकरण करना तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि 22 तारीख से 22 जुलाई 2019 से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और बाईस तारीख से ही सभी स्कूलों में आ, वन बाय वन जो इसके टीके लगने स्टार्ट होंगे बच्चों को निशुल्क चाहे वो सरकारी हो स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो मदरसा हो या चाहे वो आंगनबाड़ी हो तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोगों से अपने बच्चों को पड़ोसियों के बच्चों को और जिनको नॉलेज नहीं है या फिर किसी कारण बच्चा छूट जाता है स्कूल नहीं जाता है या फिर आप वैकेशन पर हैं तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें अपने टीचर्स से अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से या फिर डॉक्टर से बात करके ये ध्यान रखें कि ये वैक्सीनेशन स्कूल में कब लग रहा है और अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं मीजल्स और रूबेला का और अपने बच्चे को इन बीमारियों से दूर रखें व्यूवर्स अगर आप इसी तरह से हेल्थ रिलेटेड अन्य जानकारियाँ भी लेना चाहते हैं जो कि मैं बार अपडेट भी करता रहता हूँ तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया है यूट्यूब पे जाके जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करें और उसके पास में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें कि मेरे जो अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिलते रहें और आप को हेल्दी अपडेट्स भी मिलते रहें इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें तो व्यवर्स आज के वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्वस्थ रहें लोगों को भी स्वस्थ रखें थैंक यू